Hallo und herzlich willkommen von den JavaScript Days 2019 in München. Ich bin ann kathrin Klose und bei mir ist heute Vanessa Böhner. Hi. Hallo Vanessa. Hi. Und wir unterhalten uns jetzt darüber, wie man View in Legacy-Projekten ja. einbauen kann. Ähm, erstmal vielleicht ganz grundlegend die blöde Frage, geht das mit View und Legacy-Projekten? Auf jeden Fall. Ähm, hängt vielleicht nicht unbedingt mit View per se zusammen, sondern ich würde wirklich sagen, dass man jedes Framework, fast jedes Framework mhm. in der Legacy-Codebase reinbekommen kann. Da ist vielleicht auch eher die Frage, was ist eine Legacy-Codebase? Weil ich habe mir das auch mal überlegt, was ist das denn eigentlich? Und ich bin tatsächlich der Meinung, alles, was ich gestern gemacht habe, ist ab heute <lacht> eigentlich schon Legacy. Und ähm, ja, es sind alles nur Programmiersprachen. Im Frontend ist es an sich alles nur JavaScript. Mhm. Das ist natürlich möglich. Mhm. Und bei View im Speziellen, wie sehen denn da deine Erfahrungen aus? Wie gut geeignet ist View denn dafür? Ja, also das erste, bevor ich es mit View gemacht hatte, da hatte ich es auch schon mal bei React gesehen, da war ich auf einem Meetup, da wurde mir das vorgestellt, wie sie das dort ähm, gemacht hatten und die hatten ihre ganze Homepage und die hatten sich bestimmte Komponenten äh, rausgesucht. Ähm, ich glaube, das war auf einer Basis eben von, wie man es kennt, HTML, JavaScript und jQuery und die hatten gesagt, okay, wir wollen jetzt mal die Navigationsleiste und wir wollen den Footer einfach mal ausprobieren mit View umzusetzen, weil wenn der Footer jetzt mal kaputt geht, da ist jetzt noch jetzt kein Umsatz verloren, da ist kein Logging-Button mhm. drin, da ist kein Warenkorb-Icon drin, der mich zur Kasse führt. Also wenn mal der Footer für einen Tag oder einen halben Tag kaputt geht auf Production, wäre jetzt noch nicht so tragisch. Mhm. Und genau das gleiche Format habe ich mir dann auch rausgepickt, als ich versucht habe, bei einer Legacy-Codebase äh, Vue.js einzusetzen, dass wir eben gesagt haben, okay, wir picken uns jetzt auch solche einzelnen Komponenten raus mhm. und schreiben die einfach mal um. Beziehungsweise, das waren jetzt gar keine Sachen, die wir umgeschrieben haben, sondern es war ein neues Feature, mhm. ähm, das wir dann auf der Seite mit rein integrieren wollten. Und das konnten wir wirklich relativ einfach machen, dass wir die View Single Page Application geschrieben haben. Und das war eine ganz, ganz kleine, ganz, ganz kleine Single Page Application. Und wir hatten eine Webseite, wo die Seiten per PHP Server Site serverseitig gerendert wurden. Mhm. Dann haben wir einen leeren Div-Container eingefügt mit einer bestimmten ID, Feature XY minus View von mir aus oder ohne View, wie man das eben dann handhaben möchte. Und das JavaScript von der View-Applikation wurde dann nachgeladen. Das kam ganz normal mit, der, mit dem JavaScript-Bundle, mhm. hat geschaut, ist denn jetzt dieser Container mit dieser ID auf der Seite vorhanden und wenn ja, dann spielen wir jetzt hier meine View-Applikation rein. Und schon war die View-Applikation auf der Legacy-Codebase und mhm. das war eigentlich innerhalb von eineinhalb Tagen live. Mhm. Also für kleinere Aspekte äh, funktioniert das also ganz gut. Wie ist es denn, gibt es Hürden, auf die man achten muss oder Probleme, die man bedenken muss, wenn man jetzt anfängt mit View und einem bestehenden ja. Projekt? Es kommt natürlich total ja. darauf an, was man denn jetzt eigentlich vorhat. Möchte mhm. man das erstmal ausprobieren? Möchte man komplett alles integrieren damit, migrieren? Oder sagt man, nee, jetzt, wir wollen jetzt nur die neuen Features damit umschreiben, weil wir da bei der Entwicklung schneller sind. Mhm. Und je nachdem sollte man vorher abwägen, wie man das Ganze macht. Hat man wirklich vor, wir möchten die komplette Codebase auf einen neuen Stand migrieren, bietet sich tatsächlich einen Code Freeze an. Das ist abhängig davon, ob man sich einen Code Freeze leisten kann, ob man Entwickler hat, die dafür motiviert sind, zu sagen, okay, wir machen von scratch jetzt mal alles neu. Der Vorteil davon ist, dass man nichts kaputt machen kann, weil man arbeitet dann nicht so am lebenden Objekt, sondern es ist ja gerade Code Freeze. Der Nachteil, zeitaufwendig und mhm. auch währenddessen, das, bis das live ist, je nach Größe, kann dauern. Mhm. Ähm, die zweite Variante, die dann vielleicht nicht so risikomäßig ist, ist zu sagen, wir wollen alle Sachen, die wir neu schreiben, laufen jetzt auf einer neuen Seite. Also quasi vielleicht sogar schon auf einer neuen URL, neuen Pfad und wir bauen das relativ entkapsuliert. Das heißt, wir haben eine komplette Homepage, vielleicht mit einem Header und Footer, den wir noch als Grundgerüst drumherum bauen, aber alles, was da jetzt reinkommt, ist eine View Single Page Application, die dann in sich so komplex sein kann, wie sie möchte. Ob das jetzt einen riesen Store hat mit ganz, ganz vielen Submodules oder auch kleiner gehalten, nicht so wichtig, aber es gibt jetzt nur eine von dieser View Applikation auf dieser einen neuen Seite. Da gibt es die Lösungen, dass man ähm, natürlich dann auch mit der API sprechen kann von seinem Server, wenn man irgendwie was kommunizieren möchte und da irgendwelche Daten hin und her schicken möchte, wenn der User irgendwie mit der Seite inter interagiert hat. Schwieriger wird es dann, ähm, wenn man 
Komponenten miteinander verbinden möchte, alte Komponenten und neue Komponenten, die aber irgendwie zusammen mhm. funktionieren müssen. Also wenn ich jetzt einen jQuery-Teil habe und ich klicke hier darauf, dass ich das in den Warenkorb hinzufügen möchte und der Warenkorb ist in Vue geschrieben, dann muss das ja irgendwie zusammen dann funktionieren. Und Vue hat irgendein State-Management, irgendein Store da liegen und jQuery macht das irgendwie anders oder bekommt seine Daten woanders her. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die man mal im Team besprechen sollte, mit welcher man gehen möchte. Eine Möglichkeit sind Custom Events zu verschicken, damit die beiden kommunizieren können. Andere Möglichkeiten ist es, an das Window Object ähm, Daten ranzuhängen. Das ist, sind jetzt lauter so Sachen, die würde ich jetzt weder empfehlen oder auch nicht empfehlen. Man muss sich auch mal klar machen, man kann nicht eine Seite immer mal so schnell neu schreiben. Es gibt Zwischenlösungen und wenn man die dann einfach Step by Step macht, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, da scheint aber ja stellenweise dann doch auch ein bisschen Aufwand hinterzustecken, mhm. das umzustellen. Wie ist das denn mit der Akzeptanz solcher Lösungen bei Unternehmen, die äh, was an ihrer Website ändern möchten? Wie gut kommt der Vorschlag an, wir nehmen doch jetzt mal View? Das ist ganz unterschiedlich. Also gerade in Europa ist Vue.js eigentlich relativ beliebt. Mhm. Ähm, aus Gründen, die keiner so ganz genau weiß. Vielleicht, weil es nicht von einer großen Firma wie Google oder Facebook eben kommt. Ähm, oder einfach, weil es von einer Mannschaft kommt, so Entwickler für Entwickler. Mhm. Und zuerst kam die Bewegung, dass äh, Entwickler auf Vue.js aufgesprungen sind. Und dann gab es diesen ganzen Hype drumherum und ah, es war alles so toll. Da kam natürlich die Gegenbewegung, ja, ist das jetzt wirklich so toll oder ist das mir jetzt alles zu gehypt und ist es alles zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Und dann in letzter Zeit äh, kann man auch auf Twitter verfolgen, Vue.js wird immer öfter eingesetzt mhm. und eigentlich niemand berichtet davon, von war eine schlechte Entscheidung. Mhm. Und wie so ein kleines Lauffeuer verbreitet sich das gerade so und wird dann einfach immer, wenn es schon ein paar Proof of Concepts gibt, so, ja, die haben das auch gemacht oder eine große Firma hat es auch gemacht, ja, dann können wir das auch machen, alles in Ordnung. Mhm. Ja. Mhm. Genau, du hast aber auch gerade angesprochen, hinter Views steht ja keine große Firma, mhm. keine, nicht Google, nicht Facebook. Wie ist das denn mit der langfristigen Planbarkeit und Stabilität ja. bei View? Die Frage ähm, habe ich mir auch gestellt am Anfang, in den ersten zwei Jahren, mit denen ich mit Vue.js gearbeitet habe. Das war noch die View Version 2, die ja jetzt auch immer mhm. noch die aktuelle ist. Und da war ich auch schon, ich, wo ich selber auch gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses Feature in Vue.js umsetzen würde, weil dieses Feature, das muss sicherlich über zehn Jahre laufen mhm. und das muss, hat vielleicht eine wechselnde Mitarbeitermannschaft, die da dran entwickelt. Seid ihr euch da sicher? Bei Vue.js Entwickler gibt es jetzt noch nicht wie Sand am Meer. Angular und React ist mehr vertreten, also auch wenn ihr da mal einen Wechsel habt, vielleicht wäre das klüger. Ähm, und vor allem, was eben die Main die Wartbarkeit von Vue.js angeht, vielleicht gibt es das Framework einfach in drei Jahren nicht mehr und dann müsst ihr auf Angular oder React oder was auch immer in fünf Jahren dann umstellen. Mhm. Ähm, ich denke, vor ungefähr einem Jahr war für mich klar, Vue.js wird in der Zukunft bestehen bleiben. Als Vue 3 angekündigt wurde, ähm, das komplett auf TypeScript basiert, mhm. auf einer riesen Community, die es da mittlerweile gibt, das ist keine One-Man-Show mehr. Mhm. Also die haben wirklich einen extrem guten Chor an Entwicklern, die sich darum kümmern. Ähm, es gibt die Bestätigung, dass natürlich der IE11 weiterhin supported wird und da sehe ich jetzt wirklich kein Problem mehr, das ist etabliert. Also ist Vue eine spannende Option, wenn man auch ein älteres Projekt nochmal aktualisieren möchte? Natürlich, natürlich. Gut. Ganz klar. Vielen Dank für das Interview. Gerne.